ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা রাসায়নিক গণনা অধ্যায়ের উপর আলোচনা করব শুরুতেই আমরা এই অধ্যায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু জেনে নিই আধুনিক সভ্যতায় রাসায়নিক গুরুত্ব অপরিসীম কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং গুণমান বৃদ্ধিতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালীতে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে রাসায়নের অবদান অসামান্য একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে কি পরিমাণ তার শক্তি উৎপন্ন হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রিয়ক পদার্থ থেকে কতটা বিক্রয়জাত পদার্থ পাওয়া যাবে কি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন বা ফ্যাট গ্রহণ করলে দেহ তার প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করবে এগুলি রাসায়নিক গণনার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় এই অধ্যায়ের পাঠের আগে এই অধ্যায় সংক্রান্ত কিছু শব্দ আমরা জেনে নেব যদিও এই শব্দগুলোর সাথে তোমরা আগে থেকেই পরিচিত রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা ঘটনা যার মাধ্যমে এক বা একাধিক পদার্থে রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় এই প্রক্রিয়াতে যে পদার্থগুলো অংশগ্রহণ করে তাদেরকে বিক্রিয়ক পদার্থ বলে এবং যে পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় তাদেরকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলে যেমন কার্বনকে বাতাসে পড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় এই ঘটনাটা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াতে কার্বন এবং বায়ু তথা অক্সিজেন অংশগ্রহণ করেছে তাই এরা হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে তাই কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক বা একাধিক পদার্থে রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে সেই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে পদার্থ বা পদার্থগুলি অংশগ্রহণ করে এবং যাদের রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে তাদেরকে বিক্রিয়ক পদার্থ বলে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে পদার্থ বা পদার্থগুলি উৎপন্ন হয় তাদেরকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলে এখানে একটি বিক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে অক্সিজেন গ্যাসের বিক্রিয়া জল উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়াতে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস অংশগ্রহণ করেছে তাই এরা হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়াতে জল উৎপন্ন হয়েছে তাই জল হচ্ছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ এবার আমরা রাসায়নিক সমীকরণ সম্পর্কে জানব এর আগে তোমরা মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুকে চিহ্নের সাহায্যে এবং পদার্থের একটি অণুকে সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করতে শিখেছ এখন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে পদার্থগুলো অংশগ্রহণ করে এবং যে পদার্থগুলি উৎপন্ন হয় তাদেরকে যদি চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে একটি সমীকরণে প্রকাশ করা হয় তাহলে যে সমীকরণ পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ যেমন যে বাস্তবে আমরা দেখি যে কার্বনকে বাতাসে পড়লে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এই ঘটনাটি বা এই বিক্রিয়াটিকে যদি আমরা সংক্ষেপে লিখি তাহলে কী হয় লিখব কার্বন প্লাস অক্সিজেন সমান কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়াটি চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে আরও সংক্ষেপে লিখলে হয় সি প্লাস ও টু সমান সি ও টু কার্বনের চিহ্ন হচ্ছে সি অক্সিজেনের অনুসংখ্যা হচ্ছে ও টু কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুসংখ্যা হচ্ছে সি ও টু এটি হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ কারণ এখানে পদার্থগুলিকে চিহ্ন এবং সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে তাই রাসায়নিক সমীকরণের সংজ্ঞা কী হবে পদার্থের চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে যার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য অর্থাৎ রাসায়নিক সমীকরণ থেকে আমরা কি কি জানতে পারি রাসায়নিক সমীকরণ থেকে আমরা দুই ধরনের তত্ত্ব জানতে পারি গুণগত তত্ত্ব আর পরিমাণগত তত্ত্ব গুণগত তত্ত্বে কী কী জানতে পারি বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের নাম ও সংকেত অর্থাৎ কী কী পদার্থ বিক্রিয়া করেছে কী কী পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে তাদের নাম জানতে পারব এবং তাদের সংকেত জানতে পারব বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের আণবিক সংযুক্তি জানতে পারব পরিমাণগত তত্ত্ব থেকে কী কী জানতে পারব বিক্রিয়াত পদার্থের ওজন ও মূল সংখ্যা এবং বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াত পদার্থ গ্যাসই হলে একই চাপ উষ্ণতায় তাদের আয়তন অনুপাত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভর সংরক্ষণ আমরা জানি পদার্থের ভর অবিনশ্বর ভরকে সৃষ্টি করা যায় না ভরকে ধ্বংস করা যায় না কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে এবং পরে পদার্থের মোট ভর একই থাকে কিন্তু কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যদি তাপের উদ্ভব ঘটে বা শোষণ ঘটে সেক্ষেত্রে উৎপন্ন তাপের উৎস কি বা শোষিত তাপ কোথায় যায় এই প্রশ্নের উত্তর আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমতুল্য নীতির সাহায্যে দেওয়া যায় রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপের উদ্ভব ঘটলে বিক্রিয় পদার্থের ভর কিছুটা ধ্বংস হয়ে তাপ উৎপন্ন করে আবার কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যদি শক্তি শোষিত হয় সেক্ষেত্রে শক্তি ভরে পরিণত হয় কিন্তু এই ভর ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা ভর উৎপন্ন হওয়া এতটাই কম যে আমাদের হিসাবের মধ্যে আসে না পদার্থের ভর অবিনশ্বর এর সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনের আগে ও পরে পদার্থের মোট ভর সর্বদা সমান থাকে অর্থাৎ বিক্রিয়ক পদার্থের মোট ভর ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট ভর পরস্পর সমান হবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় তাপ উৎপাদন বা শোষণ ঘটে তাপের উৎপাদন বা শোষণ 
আইনস্টাইনের ভর ও শক্তি সমতুল্য নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় কি পরিমাণ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হলে কতটা তাপ উৎপন্ন হবে কিংবা কি পরিমাণ তাপ শোষিত হলে কতটা ভর উৎপন্ন হবে তা ই ইজ ইকাল টু এম সি স্কোয়ার সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় যেখানে ই হচ্ছে উৎপন্ন বা শোষিত তাপের পরিমাণ এম হচ্ছে ধ্বংস হওয়া কিংবা উৎপন্ন হওয়া ভরের পরিমাণ সি হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ তাই ভরের সংরক্ষণ সূত্রকে সঠিকভাবে ভর ও শক্তি সংরক্ষণ সূত্র বলা হয় উচ্চ শক্তি প্রক্রিয়ায় ভরের নিত্যতা সূত্র ও শক্তির নিত্যতা সূত্র সম্মিলিতভাবে সংরক্ষিত হয় এবার আমরা শিখব রাসায়নিক সমীকরণের সমতা বিধান রাসায়নিক সমীকরণের সমতা বিধান করা হয় কেন না আমরা জানি রাসায়নিক বিক্রিয়াতে ভর সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ বিক্রিয়ার পূর্বে পদার্থের মোট ভর এবং বিক্রিয়ার পরে পদার্থের মোট ভর সমান হবে অর্থাৎ বিক্রিয়া পদার্থের মোট ভর এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট ভর সমান হবে কিন্তু সমতাযুক্ত যদি সমীকরণ না লিখি তাহলে বিক্রিয় পদার্থের ভরের সাথে বিক্রিয়াত পদার্থের ভর সমান হয় না যেমন এখানে একটি বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে যে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়াতে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের ভর হচ্ছে চব্বিশ গ্রাম অক্সিজেনের ভর হচ্ছে বত্রিশ গ্রাম অর্থাৎ বিক্রিয় পদার্থের মোট ভর ছাপ্পান্ন গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড বা বিক্রিয়াজাত পদার্থ এখানে মোট ভর হচ্ছে চব্বিশ প্লাস ষোলো অর্থাৎ চল্লিশ গ্রাম বিক্রিয়ক পদার্থের ভরের সাথে বিক্রিয়াজাত পদার্থের ভর সমান হয়নি যদি এই সমীকরণটা আমরা সমতাযুক্ত সমীকরণে পরিণত করি তাহলে বিক্রিয়ক পদার্থের মোট ভরের সাথে বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট ভর সমান হবে এবং ভরের সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য হবে এই সমীকরণকে সমতাযুক্ত সমীকরণে পরিণত করতে গেলে সংশ্লিষ্ট মৌলের পরমাণু সংখ্যা অর্থাৎ বিক্রিয়ক পদার্থের মোট পরমাণু সংখ্যা বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট পরমাণু সংখ্যা সমান করতে হবে সমীকরণের বাম দিকে ম্যাগনেশিয়ামের একটি পরমাণু আছে সমীকরণের ডান দিকে ম্যাগনেশিয়ামের একটি পরমাণু অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু বিক্রিয়ক পদার্থে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থে সমান সমীকরণের বাম দিকে অক্সিজেনের পরমাণু হচ্ছে দুটি ডান দিকে অক্সিজেনের পরমাণু হচ্ছে একটি অর্থাৎ অক্সিজেনের পরমাণু সমান নেই ডান দিকে অক্সিজেনের পরমাণু দুটি করতে হলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের সাথে দুই গুণ করতে হবে কারণ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের একটি অণুতে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি দুই দিয়ে গুণ করলে দুটি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের অণুতে দুটি অক্সিজেন পরমাণু থাকবে তাই আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করছি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের সাথে দুই দ্বারা গুণ করার সাথে সাথে ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা বাম দিকে আর ডান দিকে আলাদা হয়ে গেছে ডান দিকে দুটি বাম দিকে একটি এখন ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা সমান করতে গেলে এই বাম দিকে ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণুর সাথে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তাই এখানে আমরা দুই দ্বারা গুণ করছি এই অবস্থায় সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলগুলির পরমাণু সংখ্যা সমান অর্থাৎ এটি এখন সমাতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা এখানে এখন সমান চিহ্ন দেব দুই নম্বর সমীকরণে দেখানো হয়েছে হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া জল উৎপন্ন হয় এখানে বিক্রিয়ক পদার্থ হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস জল হচ্ছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ বিক্রিয়ক পদার্থে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা দুটি বিক্রিয়াজাত পদার্থে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুটি অর্থাৎ সমান আছে এখন অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা বাম দিকে হচ্ছে দুটি ডান দিকে এক তাই অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা সমান করতে গেলে জলের অনুসাদে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করেছি এখন ডান দিকে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা হয়ে গেছে চারটি ছিল দুটি আগে দুই দ্বারা গুণ করার সাথে সাথে হয়ে গেছে চারটি বাম দিকেও হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা চারটি করতে হবে তাই এখানে আমরা দুই দ্বারা গুণ করব। এই অবস্থায় বিক্রিয়ক পদার্থ এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থে সংশ্লিষ্ট মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান অর্থাৎ হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা দুই দিকে সমান অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যাও দুই দিকে সমান তাই এটি একটি এখন সমতাযুক্ত সমীকরণ তা আমরা এখন সমান চিহ্ন দেব তিন নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ নাইট্রোজেন গ্যাসের সাথে হাইড্রোজেন গ্যাসের বিক্রিয়াতে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের নাইট্রোজেন গ্যাস এবং হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থ আর অ্যামোনিয়া হচ্ছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ এখানে লক্ষ্য করো বাম দিকে অর্থাৎ বিক্রিয়ক পদার্থে নাইট্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুটি আর ডান দিকে বিক্রিয়াজাত পদার্থে নাইট্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা একটি এবং নাইট্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা দুই দিকে সমান করতে গেলে এই অ্যামোনিয়ার সাথে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করছি এখানে দুই দ্বারা গুণ করলে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে ছটি কারণ আগে অ্যামোনিয়াতে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা ছিল তিনটি দুই দ্বারা গুণ করার সাথে সাথে হয়ে গেছে ছটি এখন বাম দিকে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা ছটি করতে হবে আছে দুটি তাই এর সাথে যদি আমরা তিন গুণ করে দিই তাহলে ছটি হবে এখন সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে 
সংশ্লিষ্ট মৌল নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা সমান তাই এখানে আমরা সমান চিহ্ন দেব চার নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ উত্তপ্ত আয়রনের উপর দিয়ে স্টিম চালনা করলে ফেরোসোফেরিক অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের আয়রন এবং হচ্ছে জলীয় বাষ্প এর হচ্ছে বিক্রিয় পদার্থ ফেরোসোফেরিক অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন হচ্ছে বিক্রিয়া জাত পদার্থ সমীকরণের ডান দিকে আয়রনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে তিনটি বাম দিকে আছে একটি তাই আমরা সমীকরণের বাম দিকে আয়রনের পরমাণু সংখ্যার সাথে তিন গুণ করব তাহলে বাম দিকে এবং ডান দিকে আয়রনের পরমাণু সংখ্যা মিলে গেছে এবং সমীকরণের ডান দিকে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে চারটি বাম দিকে আছে একটি জলের অণুর সাথে যদি আমরা চার গুণ করে দিই তাহলে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা ডান দিকে এবং বাম দিকে সমান হয়ে যাবে হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে চার দুই আটটি হয়েছে জলের একটি অণুতে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুটি এখানে যদি চার দিয়ে গুণ করার সাথে সাথে হয়ে গেছে আটটি তাই ডান দিকে পরমাণু সংখ্যা আটটি করতে হবে আছে দুটি এর সঙ্গে চার দিয়ে গুণ করলে আটটি হয়ে যাবে তাই এখানে চার দ্বারা গুণ করছে এখন সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলগুলির পরমাণু সংখ্যা সমান তাই এখানে আমরা এখন সমান চিহ্ন দেব পাঁচ নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়াতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় সমীকরণের বাম দিকে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুটি ডান দিকে আছে একটি ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে দুটি ডান দিকে হচ্ছে একটি এখন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সাথে যদি দু গুণ করে দিই তাহলে হাইড্রোজেনের সংখ্যা দুটি হবে ক্লোরিনের সংখ্যাও দুটি হবে বাম দিকে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের সংখ্যার সাথে মিলে যাবে তাই এখানে আমরা সমান চিহ্ন দেব ছয় নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় তোমরা দেখো সমীকরণের বাম দিকে পটাশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকেও পটাশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা বাম দিকে এবং ডান দিকে একটি করে আছে অক্সিজেন পরমাণু সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে তিনটি ডান দিকে দুটি এখন অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা মিল করতে গেলে আমরা পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সংকেতের সাথে দুই যদি গুণ করে দিই তাহলে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা হবে ছটি এখানে আছে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা দুটি এখানে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা হয়ে যাবে ছটি তাই পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সাথে দুই গুণ করেছি এবং অক্সিজেনের অণুর সাথে তিন গুণ করা হয়েছে পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সাথে দুই গুণ করলে এখন পটাশিয়াম এবং ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা হয়ে গেছে দুটি করে তাই পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সংকেতের সাথে দুই গুণ করতে হবে এই অবস্থাতে সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলগুলির পরমাণু সংখ্যা সমান তাই আমরা সমান চিহ্ন দেব সাত নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ জিঙ্কের সাথে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সমীকরণের বাম দিকে জিঙ্কের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকেও জিঙ্কের পরমাণু সংখ্যা একটি সমীকরণের বাম দিকে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুটি ডান দিকেও আছে দুটি সালফারের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে বাম দিকে এবং ডান দিকে একটি করে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে চারটি এবং ডান দিকে চারটি অর্থাৎ সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলগুলির পরমাণু সংখ্যা সমান এখন এটি সমতাযুক্ত সমীকরণ আট নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হলো বিক্রিয়া পদার্থ ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে বিক্রিয়া জাত পদার্থ এই সমীকরণের বাম দিকে ক্যালসিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকে ক্যালসিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি বাম দিকে কার্বনের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকেও কার্বনের পরমাণু সংখ্যা একটি অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা বাম দিকে তিনটি ডান দিকে একটি প্লাস দুটি মোট তিনটি অর্থাৎ এই সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলগুলির পরমাণু সংখ্যা সমান তাই আমরা এখানে সমান চিহ্ন দেব নয় নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি ডান দিকে ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি অর্থাৎ বাম দিকে এবং ডান দিকে ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা সমান আছে সমীকরণের বাম দিকে কার্বনের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকেও কার্বনের পরমাণু সংখ্যা একটি সমীকরণের বাম দিকে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা তিনটি এখানে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি প্লাস দুইটি অর্থাৎ মোট তিনটি অর্থাৎ এই সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান তাই আমরা এখানে সমান চিহ্ন দেব দশ নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ সোডিয়াম বাইকার্বোনেটকে উত্তপ্ত বলে সোডিয়াম কার্বোনেট কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকে সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা দুটি তাই সোডিয়ামের পর
আমাদের বাম দিকে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে এখানে দুই দ্বারা গুণ করা হয়েছে কার্বনের পরমাণু সংখ্যা এখন বাম দিকে হচ্ছে দুটি ডান দিকে আছে একটি প্লাস একটি দুটি অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা বাম দিকে হচ্ছে তিন গুণ দুই অর্থাৎ ছটি ডান দিকে হচ্ছে তিনটি প্লাস দুটি প্লাস একটি অর্থাৎ ছটি হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে দুটি আছে বাম দিকে ডান দিকে আছে দুটি অর্থাৎ এই সমীকরণে এখন সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বন অক্সিজেন প্রতিটা মৌলের পরমাণুর সংখ্যা বাম দিকে এবং ডান দিকে একই আছে তাই এটি একটি সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা এখন এখন সমান চিহ্ন দেব এগারো নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ মার্কিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে মার্কারি এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে পারদের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি ডান দিকেও পারদের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি সমীকরণের বাম দিকে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা দুটি এখন অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা সমান করতে গেলে তোমরা দেখো এই সমীকরণের বাম দিকে অর্থাৎ মার্কিউরিক অক্সাইডের সাথে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা বাম দিকে দুটো হবে ডান দিকেও দুটো হবে বাম দিকে দুই দ্বারা গুণ করার ফলে মার্কারির পরমাণু সংখ্যা বা পারদের পরমাণু সংখ্যা দুটি হয়ে গেছে ডান দিকে আছে একটি এখন এর সাথে এই দুই গুণ করে দিয়ে দুটি হয়ে যাবে এই অবস্থায় সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান তাই এটি একটি সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা এখন এখানে সমান চিহ্ন দেব বারো নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ লেড নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করলে লেড অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে লেডের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকে লেডের পরমাণু সংখ্যা একটি সমীকরণের বাম দিকে নাইট্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা দুটি ডান দিকে নাইট্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা একটি অক্সিজেনের পরমাণু হচ্ছে বাম দিকে আছে ছটি তিন গুণ দুই ছটি ডান দিকে আছে একটি প্লাস দুটি তিনটি প্লাস দুটি পাঁচটি অর্থাৎ বাম দিকে ছটা অক্সিজেনের পরমাণু ডান দিকে পাঁচটা অক্সিজেনের পরমাণু এখন দেখো যদি আমরা লেড নাইট্রেটের সাথে কোনো সংখ্যা গুণ করি যে সংখ্যা গুণ করি না কেন বাম দিকে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সবসময় জোর সংগ্রহ হবে অর্থাৎ ছটি বারোটি আঠেরোটি চব্বিশটি এইরকম আসবে ডান দিকে এখন আমাদের অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা জোর সংখ্যক তৈরি করতে হবে না হলে বাম দিকে এবং ডান দিকে মিলবে না তাই প্রথমে আমরা লেড অক্সাইডের সাথে দুই গুণ করে দেব দিলে ডান দিকে জোর সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু হবে অর্থাৎ এখানে দুটি হবে দুটি চারটি দুটি ছটি হবে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করেছি লেডের পরমাণু সংখ্যা ডান দিকে হচ্ছে দুটি তাহলে বাম দিকেও দুটি হতে হবে তাই বাম দিকে লেড নাইট্রেটের সাথে দুই গুণ করেছি এখন নাইট্রোজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে দুটি ছিল আগে এখন দুই গুণ করে চারটি হবে ডান দিকেও চারটি করতে হবে তাই চার দ্বারা গুণ করা হয়েছে এই অবস্থায় অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে তিন গুণ দুই ছয়টি তার সাথে আবার দুই গুণ করা হয়েছে বারোটি ডান দিকে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে এখানে আছে দুটি এখানে আছে চার গুণ দুই আটটি তাহলে মোট দশটি প্লাস দুটি বারোটি এই অবস্থাতে সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে নাইট্রোজেন লেড অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা সমান অতএব এটি এখন সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই এখানে আমরা সমান চিহ্ন দিচ্ছি তেরো নম্বর সমীকরণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করা হলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড জল উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে ক্যালসিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি সমীকরণের ডান দিকে ক্যালসিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি কার্বনের পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে একটি আছে ডান দিকেও একটি আছে ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে একটি ডান দিকে দুটি তাহলে ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমান করতে গেলে আমাদের এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে দুই গুণ করতে হবে তাহলে এখানে দুই গুণ করেছি আমরা হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা হয়ে গেছে দুটি সমীকরণের ডান দিকেও দুটি আছে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে তিনটি ডান দিকে আছে দুটি প্লাস একটি তিনটি এই অবস্থাতে সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে ক্যালসিয়াম কার্বন অক্সিজেন হাইড্রোজেন ক্লোরিন এই মৌলগুলির পরমাণু সংখ্যা সমান এখন সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই এখানে সমান চিহ্ন দিচ্ছে চোদ্দ নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড জল উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা তোমরা দেখো সমীকরণের বাম দিকে আছে একটি সমীকরণের ডান দিকে একটি কার্বনের পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে একটি ডান দিকে একটি ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে একটি ডান দিকে দুটি ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের দুদিকে সমান করতে গেলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অনুসারে দুই গুণ করতে হবে তাই আমরা এখানে দুই গুণ করেছি 
এখন সমীকরণের বাম দিকে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা যে তিনটি ডান দিকে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা যে দুটি প্লাস একটি তিনটি এই অবস্থাতে এই সমীকরণের উভয় দিকে ম্যাগনেশিয়াম কার্বন অক্সিজেন ক্লোরিন হাইড্রোজেন এদের পরমাণু সংখ্যা সমান তাই এটি একটি সমতাযুক্ত সমীকরণ আমরা এখন সমান চিহ্ন দেব পনেরো নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ ফেরাস সালফেটের সাথে লঘু সালফেটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ফেরাস সালফেট এবং হাইড্রোজেন সালফেট গ্যাস উৎপন্ন হয় এটি হাইড্রোজেন সালফেট গ্যাস প্রস্তুতির বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ার বাম দিকে অর্থাৎ বিক্রিয়ক পদার্থে ফেরাস সালফাইডে আয়রন পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকেও আয়রন পরমাণু সংখ্যা একটি সালফার পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে একটি প্লাস একটি দুটি সমীকরণের ডান দিকে সালফার পরমাণু সংখ্যা একটি প্লাস একটি দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে দুটি ডান দিকেও দুটি অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে চারটি ডান দিকেও চারটি অতএব এটি একটি সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা এখন এখানে সমান চিহ্ন দেব ষোলো নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে সালফ্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সালফেট এবং জল উৎপন্ন হয় সমীকরণের বাম দিকে সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি সমীকরণের ডান দিকে সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা দুটি এখন দুই দিকে সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা সমান করতে গেলে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সংকেতের বাম দিকে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে সমীকরণের বাম দিকে সালফার পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি ডান দিকেও সালফারের পরমাণু সংখ্যা একটি অর্থাৎ সমান আছে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে দুটি প্লাস দুটি চারটি সমীকরণের ডান দিকে হচ্ছে চারটি করতে হবে এখানে আছে দুটি এর সাথে দুই দ্বারা গুণ করলে চারটি হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখন দুই দ্বারা গুণ করব অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে দুটি প্লাস চারটি ছটি সমীকরণের ডান দিকে হচ্ছে চারটি প্লাস দুটি ছটি এখন এই সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সংশ্লিষ্ট মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান তাই এটি একটি সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা এখন সমান চিহ্ন দেব সতেরো নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং জল উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি ডান দিকেও সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি ক্লোরিন পরমাণু সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে একটি করে আছে অর্থাৎ সমান আছে হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে দুটি আছে ডান দিকে আছে দুটি অর্থাৎ সমান অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে একটি ডান দিকে একটি অর্থাৎ এই সমীকরণের বাম দিকে এবং ডান দিকে সোডিয়াম হাইড্রোজেন অক্সিজেন ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমান তাই আমরা সমান চিহ্ন দেব আঠারো নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং জল উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে ক্যালসিয়ামের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি ডান দিকে ক্যালসিয়ামের পরমাণু সংখ্যা একটি সমীকরণের বাম দিকে ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা একটি ডান দিকে দুটি তাহলে ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা দুই দিকে সমান করতে গেলে তো আমরা দেখো এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অনুসারে দুই গুণ করতে হবে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করেছি সমীকরণের বাম দিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে এখন দুটি প্লাস দুটি চারটি এখানে দুটি আছে প্লাস এখানে দুটি চারটি ডান দিকে আছে দুটি তাই ডান দিকে চারটি করতে গেলে এখানে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে দুটি ডান দিকেও দুটি এই অবস্থাতে সমীকরণটি সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা সমান চিহ্ন দেব উনিশ নম্বর রাসায়নিক সমীকরণ সোডিয়ামের সাথে জলের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এই রাসায়নিক সমীকরণের বাম দিকে সোডিয়ামের একটি পরমাণু আছে ডান দিকে সোডিয়ামের একটি পরমাণু আছে অর্থাৎ সমান আছে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে দুটি ডান দিকে আছে দুটি প্লাস একটি তিনটি এখন হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান করতে গেলে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে দুই গুণ করতে হবে তাই এখানে আমরা দুই গুণ করেছি এই অবস্থাতে সমীকরণের ডান দিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে দুটি প্লাস দুটি চারটি বাম দিকেও চারটি করতে গেলে জলের অনুসাথে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে সোডিয়াম পরমাণু যেহেতু সমীকরণের ডান দিকে দুটি তাই বাম দিকেও দুটি করতে হবে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করব অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে দুটি ডান দিকেও দুটি এই অবস্থাতে সমীকরণটি সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা সমান চিহ্ন দেব কুড়ি নম্বর রাসায়নিক বিক্রিয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গ্যাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং জল উৎপন্ন হয় এই সমীকরণের বাম দিকে ক্যালসিয়াম পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে একটি ডান দিকেও ক্যালসিয়াম পরমাণু সংখ্যা একটি অর্থাৎ সমান আছে ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে একটি ডান দিকে দুটি ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমান করতে গেলে এই সমীকরণের বাম দিকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করব এখন সমীকরণের বাম দিকে নাইট্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে দুটি 
ডান দিক দুটি করতে গেলে এই অ্যামোনিয়ার সাথে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করেছি সমীকরণের বাম দিকে হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা এখানে আছে দুটি প্লাস এখানে হচ্ছে চার দিয়ে আটটি অর্থাৎ মোট দশটি তা ডান দিকে হচ্ছে তিন দুয়ে ছয় প্লাস দুই দুই চার ডান দিকেও দশটি বাম দিকেও দশটি অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা মিলে গেছে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা সমীকরণের বাম দিকে হচ্ছে দুটি ডান দিকেও দুটি এই অবস্থাতে এই সমীকরণটি হচ্ছে সমতাযুক্ত সমীকরণ তাই আমরা সমান চিহ্ন দিচ্ছি